हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू जाइलम दिस इज मोहम्मद शाजू योर इंग्लिश टीचर പ്ലസ് വൺ എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനേഷന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സീരീസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കോഴ്സസ് ആവട്ടെ ഗ്രാമർ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്തിക്കാൻ പോവാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചാണ് ഓക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എല്ലാ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചും നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് തരാൻ പോവാണ് സോ അത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന എന്താണ് ഓടി വരുന്നത് യെസ് നല്ലവനായ ഉണ്ണി അല്ലേ ഏറ്റവും ഒരാളുടെ സ്വഭാവമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഫോമാറ്റ് അങ്ങനെ ഫോമാറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അതെന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഹെഡിങ് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ഒരു ഹെഡിങ് അയാളുടെ പേര് തന്നെ കൊടുത്തോ പ്രശ്നമല്ല കുറച്ചും കൂടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് എഴുതാം ആർട്ടിസ്റ്റിക്കായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അത് നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ ആണെന്നൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത് നെയിം ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ചാപ്റ്റർ ഓദറിൻ്റെ പേര് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക രണ്ട് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് റോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ എന്താ പറയുക റോള് ഈ കഥയിലുള്ള റോൾ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ എന്ന് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകളാക്കിയിട്ട് എഴുതുക ദെൻ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് മസ്റ്റാണ് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് എല്ലാ കഥയിലും എല്ലാവരുടെയും ഒന്നും പറയുന്നുണ്ടാവില്ല പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ എഴുതി വെക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളും ഈ കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എഴുതണം യുവർ പേഴ്സണൽ ഇമ്പ്രഷൻ അത് നമുക്ക് ഈസിയാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ടു ദ ഓദർ ഓദർ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇതിനെ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതിന് എന്ത് എഴുതാൻ ഏത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വന്നാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ക്യാരക്ടേഴ്സ്ക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം മത സീകളിൽ ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ യങ് സീകൾ ചോദിക്കാം ദ വില്ലേജ് ബോയ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ മാഗി വില്ലേജ് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കലാം ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഇതിലെ വില്ലേജ് ബോയ് ആണ് കേട്ടോ ദെൻ മാഗി നമുക്കറിയാലോ പ്രൈസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്യാരക്ടറാണ് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറാണ് മാഗ്രിഡ് ക്ലിഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന മാഗി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ദെൻ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത അല്ലെ അതേ കഥ കഥയിലുള്ള മറ്റൊരാളാണ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഹസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറാങ് ഓഫ് രാനാഗഞ്ചിയിലെ ക്യാരക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ എ ജെ ക്രോണിൻ സെയിം കഥയിലെ ഡോക്ടറാണ് എ ജെ ക്രോണിൻ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു വരാറുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത് ഒന്ന് മാഗ്രറ്റ് ക്ലിഫോർഡ് മാഗി ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഹസൻ ആണ് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുപ്ത കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗുപ്തയും ഇടക്കിടക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മളൊരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവണ്ട ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എളുപ്പമുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ചോദിച്ചാലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഞാൻ കളർ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില അവരുടെ ക്ലൂ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഡ് ഇങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്
യങ് സീകളിന് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് റെഡി അല്ലേ അടുത്തത് ഷി അപ്പിയേഴ്സ് വിത്ത് എ പീസ് ഓഫ് ഫിഷ് പട്ട് ഹാൾസ് ഇൻ ദ എയർ അത് എന്തായിരുന്നു സംഭവം ഒരു ഫിഷുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ആ എയറിൽ അങ്ങനെ ഹാൾട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നത് മാഡൻ ബൈ ഹങ്കർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാഡൻ ബൈ ഹങ്കർ വിഷപ്പ് സഹിക്ക വയ്യാതെ ദ യങ് സീഗൾ ഡൈവ്സ് ഫോർ ദ ഫിഷ് ഫിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ചാട്ടമാണ് അല്ലേ ദ മദർ ഹെൽപ്സ് ദ യങ് സീഗൾ ടു ഡെവലപ്പ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ബിക്കം സെൽഫ് റിലയൻഡ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അമ്മ സഹായിക്കുന്നു കുട്ടിയെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മക്കളെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് റിലയൻഡ് ആവാനും വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ സഹായിക്കുന്നു പാരൻസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിയർ ചിൽഡ്രൻ പാരൻസ് ആണ് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് എഴുതുകയാണ് ചിൽഡ്രൻ ലേൺ ദ ഫസ്റ്റ് ലെസൺസ് സോറി ലേൺ ദ ലെസൺസ് ഓഫ് ലൈഫ് മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രം ഹോം കുട്ടികൾ ആദ്യത്തെ പാഠം പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ദ മദർ സീഗൾ ഇസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഈസ് എ റോൾ മോഡൽ ഫോർ ഓൾ ദ മദേഴ്സ് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഒരു റോൾ മോഡലാണ് നമ്മുടെ മത് സീകൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഓദറിൻ്റെ വളരെ പോർട്ടറിയിൽ വളരെ മനോഹരമായെന്നൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ദീസ് ആർ ദ എസെൻഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയാക്കി തുടങ്ങാം ഭംഗിയാക്കി അവസാനിപ്പിക്കാം ഇടയിലൊക്കെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് ഇത്ര എഴുതിയാലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ മനോഹരമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാം പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും എഴുതരുത് അതും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചോ പരീക്ഷയുടെ മുമ്പേ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരൊറ്റ റൗണ്ട് കാണുക വേണം റെഡിയല്ലേ അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ആരാണ് ദ യങ് സീകളാണ് യങ് സീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ അമ്മയുടെ മകൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ഹീറോ ദ യങ് സീകൾ ഇസ് എ ക്യാരക്ടർ എന്ന സ്റ്റോറി ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ബൈ ലിയാം ഓ ഫ്ലാഹർട്ടി ഓക്കെ സിമ്പിൾ പേര് പറയുന്നു ഹി വാസ് ലെഫ്റ്റ് എലോൺ ഓൺ ദ ലെഡ്ജ് ഹി വാസ് ലെഫ്റ്റ് എലോൺ ഓൺ ദ ലെഡ്ജ് ലെഡ്ജിൽ ഒറ്റക്കായിരുന്നു ഹി വാസ് afraid to fly he was very afraid to fly he lacked confidence avante mattoru prashnam undayirunnu he lacked confidence he thought his wings would never support him he thought his wings would never support him avane orikkalum avante chiragal support cheyunnu vicharichilla avan he also he was also afraid to the vast expanse of the sea a kadalinde valiya aalam kandittum avanu nalla pedi undayirunnu ivadakka ningu ningada character ningada prashnangalum aayittu allengil nammada logathulla prashnangalum aayittokke namukku endu cheyyam adine compare cheyyan ketto next his siblings flew to the other side his siblings nu ornal avante brothers and sister parannu appuram aattukku his parents tried to motivate him his mother approached with a piece of fish and halted in the air അമ്മ ഒരു ഫിഷുമായിട്ട് വന്നു അവിടെ നിന്നു മാഡൻ ബൈ ഹങ്ങർ ദ യങ് സീഗൾ ഡൈവ്ഡ് ഫോർ ദ ഫിഷ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഡെം ടു ഫോർ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ തൊഴിൽ പഠിച്ചതാണ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എ ജേണി ഓഫ് തൗസൻഡ് മൈൽസ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എ ജേണി ഓഫ് തൗസൻഡ് മൈൽസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആയിരം മൈലുകളുള്ള ഇത് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഏതിലാണ് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിലാണ് ആ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നോളും റെഡിയല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ആരാണ് ദ വില്ലേജ് ബോയ് ആണ് ആരാണ് ദ വില്ലേജ് ബോയ് ആണ് വില്ലേജ് ബോയ് ആരാണ് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനുണ്ട് അല്ലേ ഇവനാണ് ദ വില്ലേജ് ബോയ് ഓക്കെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഇത് ആരാണ് ഇവിടുന്ന് വന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കരുത് യങ് ദ യങ് ബോയ് ആസ്റ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം കുട്ടി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനോട് ഹി വാസ് നെർവസ് അവർ ഭയങ്കര വെപ്രാളമായിരുന്നു ആൻഡ് എ ടിപ്പിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ യൂത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു യൂത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ യൂത്തിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അവൻ ഹി ഫൗണ്ട് ഫോൾട്ട് വിത്ത് ദ എജ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഹി ഹാഡ് അവന് കിട്ടിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവിടെ അവന് തീരെ യോജിപ്പില്ലായിരു
ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോം റിസൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഈ കുട്ടീനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സദസ്സിന് അതിനുള്ള മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും മതി ഇത്രയും മതി വളരെ ചെറിയ മാർക്കിനായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഈ കുട്ടിയുടെ ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ഇടയുള്ള ഒരു പാ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ആളുടെയാണ് ഓക്കെ അത് മറ്റാരുമല്ല ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചതും ഒക്കെ മാഗ് ടിൽഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന മാഗിയുടെയാണ് അപ്പോൾ അതത്ര ഈസിയിൽ എഴുതിയാൽ പോരാ ക്യാരക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഹസ്സൻ ആണെങ്കിലും മാഗി ആണെങ്കിലും എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്യാരക്ടറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഏത് ചാപ്റ്റർ ആരാണ് ഏത് കഥാപാത്രം ഏത് കഥയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ പറയാം ശേഷം ക്യാരക്ടർ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം ശേഷം നമ്മളവരുടെ ക്യാരക്ടർ ട്രേഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം അങ്ങോട്ട് പറയാം അതിനെ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ അവൾ വളരെ ലവബിൾ ആയിരുന്നു ലവബിൾ ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിൻസിയർ ആയിരുന്നു സിൻസിയർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിന് ശരി വെക്കുന്ന കഥയിലെ സന്ദർഭങ്ങൾ എടുത്തു പറയാം ഇത്രയും മതി വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഇത്രയും മതി നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഏത് കറക്ടർ ആണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് മാഗി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗുപ്ത ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്സൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അത് ആലോചിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് പറയാം അതിനെ ശരി വെക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ കഥയിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ സംഭവം സെറ്റായി ഫുൾ മാർക്കാണ് അതിലൊരു സംശയം വേണ്ട റെഡി അല്ലേ ഇനി മാഗിയുടെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് നോക്കാം മാഗി ഓർ ആലിസ് മാഗ്രറ്റ് ക്ലിഫോർഡ് ഇസ് ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി പ്രൈസ് ഓഫ് ലവ് പ്രൈസ് ഓഫ് ലവേഴ്സ് ഓക്കെ ഷി ഇസ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഹെർ ഐസ് ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ്സ് ഷോഡ് ഹർ പ്രോ പോവർട്ടി അവളുടെ ഐസും അതുപോലെ ക്ലോത്സും അവളെ ബിട്രേ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അവളുടെ പോവർട്ടീനെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹെർ ഫാമിലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് വിഡൌഡ് മദർ ആൻഡ് ബ്രദർ ആരൊക്കെയാണ് ഫാമിലിയിൽ അവൾ ആര അവൾ ആരാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് he was working as a he was working her brother was working as a soldier in punjab india le punjab nu parayna samsthanathu adeham oru soldier aayittu work cheyirunnu british indian army il maggi met mr gupta at a restaurant restaurant il vechittu mr gupta nu parayna india karane avare kandupitti she was interested in him for unknown reason endanu nariyilla avalku oru thalparyam ayalu thoni karanam ഇന്ത്യക്കാരനായതുകൊണ്ടാണ് ഷി ഷെയർഡ് ഹെർ സോറോ വിത്ത് ഹെർ വിത്ത് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ദുഃഖങ്ങൾ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഫോർ മാഗി ഇന്ത്യ വാസ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് സ്നേക്സ് ആൻഡ് ഫീവർ പനിയുടെയും പാമ്പുകളുടെയും ടൈഗേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു നാടാണ് മാഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഷി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ് വേർ വെജിറ്റേറിയൻസ് അവളുടെ മറ്റൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻസ് വേർ വെജിറ്റേറിയൻസ് എല്ലാവരും വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് യോഗികളാണെന്നൊക്കെയാണ് അവൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് മാഗി വർക്ക് ആസ് എ ടൈപ്പിസ്റ്റ് അവളൊരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഷി വാസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ഹെർ ജോബ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് മെക്കാനിക്കൽ അത് അവളുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അവൾക്ക് ആ ജോലി ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു എന്താ കാരണം അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ജോലി ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്താ മെക്കാനിക്കൽ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാതെ വെറുതെ എങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മെക്കാനിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഈ മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് ഓട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ക്രിയേറ്റീവ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏത് ജോലിയായിരുന്നു ഒരു സെക്രട്ടറിയുടെ ഒക്കെ ജോലിയായിരുന്നു അവൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഷി പ്ലേഡ് വയലിൻ വെരി വെൽ നന്നായിട്ട് വയലിൻ വായിക്കാൻ അറിയുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു അവൾ ഷി വാസ് എക്സ്ട്രീംലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഹെർ മദർ ഹു വർക്ക് ഹാർഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് കേക്ക്സ് ടു സപ്പോർട്ട് ഹെർ അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കേക്കുകളും മറ്റും വിറ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അമ്മയെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവൾക്ക് അമ്മയെ അവൾക്ക് അമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ അവൾക്ക് എക്സ്ട്രീം കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകല്ല അതിന് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോഴാണ് ഗുപ്തയെ തെരഞ്ഞിട്ട് അവൾ പോകുന്നത് കത്തയക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇനി ലൈക്ക് ഹെർ മദർ ഷി വാസ് ഓൾസോ ഹോണ്ടഡ് ബൈ ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് ഹെർ ബ്രദർ ഫ്രാങ്ക് ലൈക്ക് ഹെർ മദർ ഷ
എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അതുപോലെ ഇന്നസെൻസിൻ്റെ അതുപോലെ പതിമൂന്ന് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഇന്നസെൻസിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡിക്കേഷൻ്റെ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാനാട്ടോ പെട്ടെന്ന് അതിങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരണം പോയിൻ്റുകളായിട്ട് മാഗി ഈസ് ടച്ചിങ് മാഗി ഈസ് എ ടച്ചിങ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തൊരു ഒരു എന്താ സെൻറ്റൻസ് ആണ് മാഗി നമ്മളെ വല്ലാതെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വല്ലാതെ തുളച്ചു കയറുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തട്ടിവിടാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക കൂടെ നിങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു പാരഗ്രാഫായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് പോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതല്ല വേണ്ടത് റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സിന് മൂന്നാൾക്കാരും കൂടി ഉണ്ടല്ലേ അവരുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ